In het kader van het aanscherpen, oftewel verder reguleren van het migratiebeleid, hebben verschillende overheidsinstanties de koppen bij elkaar gestoken. Deze actoren zijn betrokken bij het traject dat is ingezet om te komen tot het formuleren van een nationaal migratiebeleidsplan. Dit plan heeft als doel terugdringen van illegaliteit en ordenen van het migratiebeleid. Als onderdeel van dit traject is op 15 september door de Internationale Migratieorganisatie een presentatie verzorgd over indicatoren voor het migratiebeleid. U hoort meer hierover van onderdirecteur Consulaire Zaken, Dina Pinast Westva. Um, deze presentatie houdt vandaag houdt in dat er um, in februari 20, um, 22, dus dit jaar, is uh, in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie een Migration uh, Governments Indicator Assessment is gestart. Um, overheidsinstanties. Uh, maar ook niet-overheidsinstanties hebben geparticipeerd in dit onderzoek. Um, waarbij er interviews zijn geweest met de verschillende stakeholders. En de resultaten van dat onderzoek worden vandaag, de voorlopige resultaten, worden vandaag gepresenteerd aan de stakeholders die zelf hun uh, bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. Wat er zal gebeuren met uh, de resultaten van vandaag? Uh, de resultaten van vandaag die moeten uiteindelijk worden gevalideerd door uh, de Surinaamse overheid en dan worden de resultaten gepubliceerd. Uiteindelijk um, gaan we richting het ontwikkelen van een nationaal uh, migratiebeleidsplan. Dat is het eindtraject. Dus uh, dit onderzoek is in dit kader, in het kader van het ontwikkelen van een nationaal um, migratiebeleidsplan, is dit onderzoek dus verricht. Het ontwikkelen van een nationaal uh, migratiebeleidsplan is um, belangrijk, zoals u weet, um, vindt er personenverkeer plaats um, tussen Suriname en andere landen. Um, wij krijgen buitenlandse gasten, mensen reizen naar Suriname uh, voor verschillende doeleinden. Maar wat we ook hebben is dat Surinamers ook uh, het land uitgaan richting andere landen. Um, waarvoor uh, wij staan is dat, um, en met wij bedoel ik um, zowel Suriname als uh, de internationale organisatie, is dat we gaan bevorderen uh, legale en reguliere ordelijke en verantwoordelijke migratiestromen. Um, je zal dus het personenverkeer zal je nooit kunnen stopzetten, omdat mensen bewegen zich van land naar land om verschillende redenen. Maar wat we willen is dat uh, de mensen die naar Suriname komen zich houden aan de inreisvoorwaarden van Suriname, zich houden aan de regels van Suriname ter verkrijging van een legale status als ze besluiten om hier uh, langer te vertoeven, hier te wonen en te werken. Um, maar we willen ook dat Surinamers zich gaan houden aan uh, de regels van uh, de gaslanden waar uh, naartoe Surinamers vertrekken. Dus wat belangrijk is als je zegt dat um, um, reizigers zich moeten houden aan jouw regels, dan moet je ervoor zorgen dat je regels eenduidig zijn, uh, maar ook um, duidelijk zijn naar de buitenwereld toe. Zodat mensen weten waaraan ze, zich, waaraan ze moeten voldoen, willen ze afreizen naar Suriname en willen ze verblijven in Suriname. So today we have a consultation um, to look at the findings of a migration governance indicators assessment that was um, done in Suriname since February, um, this year February, and we have a solid draft of the report and we are now, we have now invited government representatives, civil society organizations can, to come and benefit from the findings of the assessment. One, um, to be able to identify those areas that might be most um, interesting for them and to propose those areas that government might need to look at in the future as it relates to developing a wider migration policy or even other sectoral policies. So the report has not only 
those areas that need improvement for migration governance, but it also highlights the areas that have been, you know, the government has been doing well with as it relates to managing migration. If I can recall, um, I think there's always um, the issue of border management, and it's not one issue that can be addressed um, by the government of Suriname only. I think that there are there's need for bilateral discussions with other countries so border management has always been an issue across the, the MGIs we have done we call it MGIs there's always need for more improved um, border management um, and yeah that's definitely one of the areas um, there are other areas as it relates to um, maybe government looking at some policies and guidelines that can facilitate um, the movement of migrants. Um, I know efforts have been made by the government, but there might be some areas that, you know, they're, they're, they're doing well in, but they just need, um, you know, to improve a little bit on. So today, that's what's going to be discussed, whether or not um, it's going to be important for the government to look at some of these issues now considering the mobility, the increased mobility of persons coming to Suriname and even around the region. Are there concrete uh, topics, aspects on which the government has to focus to have a better management or better policy when it comes to the management of immigration? Um, yes, like I said, the issue of border management, it's a big issue. Um, I think um, also migration data, managing migration data, how migration data is collected, how it's managed, um, those are areas that can be um, addressed. There's also um, areas of um, trafficking in person. There's always need for, um, you know, improve 